हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी आज आपण करंट अफेअरवर जास्त करून फोकस करणार आहे एन आर आय म्हणजे दोन हजार एकोणीसमध्ये होणाऱ्या कोणती एक्झाम असू द्या तर तुम्हाला कोणत्या पर प्रकारची पूर्व परीक्षा जर पास व्हायचं असेल तर तुम्हाला करंट अफेअरवरच ते डिसाईडिंग ठरू शकतं याचं तुम्हाला जाणीव झाली असेलच आता बऱ्याचशा एक्झाम दिल्यानंतर त्यामुळे करंट अफेअरवर जास्त व्हरायटी असणं गरजेचं आहे म्हणजे थोड्याच एखादं पुस्तक वाचली किंवा तेवढंच वाचून तुम्ही करंट अफेअरच्या सगळ्याच्या सगळे प्रश्न सोडवू नाही शकत तर तुम्हाला जास्तीत जास्त व्हरायटी असणं गरजेचं आहे त्या अनुषंगानं आपण ही सिरीज सुरू करतोय या सिरीजला जर तुम्हाला आवडलं लेक्चर तर तुम्ही जरूर लाईक करा कारण जेवढे लाईक जास्त मिळतील तेवढ्या जास्त करंट अफेअर मी व्हिडिओ अपलोड करणार आहे कारण शेवटी मी एखाद्या लेसन्स किंवा एखादी सिरीज सुरू करताना तेच ठरवतोय की जर लाईक जास्त आले तर मी त्याला व्ह्यू आणि लाईक जास्त आले तर त्याच्यानुसार मी ठरवतो तर लेक्सन आवडलं तर नक्की लाईक करा ही विनंती तर याचा उपयोग तुम्हाला कंबाईन पूर्वसाठी होईल तसेच येणारे कोणती परीक्षा असेल त्यासाठी अनुषंगाने आपण ह्या लेसन्स कव्हर करतोय तर आज आपण वेळ न दौडता आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आजचा आपला पहिला पॉइंट आहे ते म्हणजे आय एन एस तारांगिनी आय एन एस तारांगिनी हे काय होतं तर हे भारताचं जहाज होतं तर यांना जगभ्रमंती करून ते मायदेशी परतलं होतं मग आय एस तारांगिनी यांनी जग प्रवास करताना सुरुवात कधी केली होती तर दहा एप्रिल दोन हजार अठराला सुरुवात केली होती कोचीच्या तळावरून आणि ते रिटर्न कधी आलं तर तीस ऑक्टोबर दोन हजार अठरा रोजी ते रिटर्न आलेलं होतं मग आय एस आय एन एस तारांगिनी याचं नाव काय आहे तर मोहिमेचं नाव त्या त्यांच्या तर त्या मोहिमेचं नाव होतं लोकायन एटीन काय नाव होतं या मोहिमेचं लोकायन एटीन तर यांनी सात महिन्याचा प्रवास केला या सात महिन्याच्या प्रवासामध्ये त्यांनी एकूण तेरा देशांना भेटी दिल्यात तेरा देशामधल्या पंधरा बंदरांना भेटी दिलेल्या आहेत त्यामुळे हे एक महत्वाचा पॉइंट आहे या जहाजानं काय केलं होतं जे फ्रान्समध्ये बोर्डक्स फ्रान्समधल्या बोर्डेक्स या ठिकाणी थ्री फेस्टिवल टॉल शिप्स आणि टॉल शिप्स रेसेस युरोप या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा भाग गेलं होतं दुसरे लक्षात घ्या की आय एन एस तारंगिनी मोहिमेमध्ये एवढं सफिशियंट झालं परंतु मग आय एस तारंगिनी हे भारतीय नौदलात कधी जॉईन झालं होतं ते सुद्धा महत्वाचं आहे तर आय एन एस तारंगिनी हे जे जहाज आहे तर ते भारतीय नौदलात एकोणीसशे सत्त्याण्णव रोजी जॉईन झालं होतं या जहाजाची बांधणी ही ब्रिटिश नौकावर नौकाकार जे होते त्यांचं नाव आहे कॉलिन मुडी म्हणजे आय एन एस तारंगिनी या जहाजाची निर्मिती किंवा त्याची संरचना कोणी केलेली होती तर कॉलिन मुडी यांनी केली होती आणि त्याचं स्ट्रक्चर मग भारतावर त्या संरचनेवर गोव्यामध्ये तयार करण्यात आलं होतं तर लेसन्स आवडले तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि लाईक पण करा त्यानंतर आपला आजचा पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे संगीतकार यशवंत देव संगीतकार यशवंत देव यांचा एक नोव्हेंबर दो यांचा जन्म एक नोव्हेंबर एकोणीसशे सव्वीसचा होता त्यांचा मृत्यू हा तीस दहा दोन हजार अठरा रोजी झाला होता तर संगीतकार यशवंत देव यांच्याबद्दल जर काय महत्वाचं असेल तर परीक्षेला फसवला जाऊ शकतो त्यांची त्यांनी संगतबीत केलेली जी गाणी आहेत तर त्या गाण्यावरच प्रश्न विचारला जाऊ शकतो त्या अनुषंगानंच तो पॉईंट महत्वाचा आहे त्यामध्ये त्यांचं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे गाणं त्यांनी संगीतबात केलेलं ते म्हणजे या जन्मावर या जगण्यावर श्रद्धा प्रेम करावे त्याच्यानंतर भातुकलीच्या खेळामधली हे सुद्धा गाणं त्यांनी संगीतबद्ध केलेलं आहे त्यानंतर तुझे गीत गाण्यासाठी कुठे शोधिसी रामेश्वर हे काही महत्वाची काही इतर गाणी सुद्धा संगीतबद्ध केलेली आपण पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये सांगा कसं जगायचं हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे सांगा कसा जगायचं हे सुद्धा फेमस झालेलं गाणं यशवंत देव यांनीच संगीतबद्ध केलेलं आहे त्यानंतर असे न मी नसे न मी अशी पाखरे येती कुणी जाल का सांगाल का जीवनात ही घडी अशी राहू दे ही काही त्यांची इतर गाणी आहेत म्हणजे काही गाणी आहेत तर या गाण्यावर थोडासा ट्रेस असू द्या कारण कंबाईन पूर्वला कदाचित या टॉपिकवर किंवा या यशवंत देव यांच्यावर प्रश्न त्या गाण्यासंदर्भात विचारला जाऊ शकतो तर त्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे आशियाई चॅम्पियन्स करंडक हॉकी स्पर्धा तर तुम्ही कोणत्याही प्रकारची पूर्व परीक्षा जर एम पी एस सीकडून पाहिली असेल तर खेळावर एक प्रश्न असतो पण बऱ्याच वेळा कसं होतं की क्रिकेटवर अलीकडे जास्त करून प्रश्न विचारले जात नाही क्रिकेट सोडून जे इतर खेळ असतात ना त्याच्यावर विचारले जातात तर मला हा पॉईंट महत्वाचा वाटला तो म्हणजे आशियाई चॅम्पियन्स करंडक हॉकी स्पर्धा ही जी पुरुषांची आशियाई चॅम्पियन्स करंडक हॉकी स्पर्धा झाली होती याचं जे विजेतेपद होतं ना तर भारत आणि पाकिस्तानला संयुक्त विजेतेपद मिळालं होतं कारण फायनल मॅचच्या पूर्वी भरपूर पाऊस झाल्यामुळे फायनल मॅच कॅन्सल झाली होती त्या अनुषंगाने या भारत पाकिस्तानला संयुक्त विजेतेपद म्हणून घोषित केलं होतं मग ही जी आशियाई चॅम्पियन्स करंडक हॉकी स्पर्धा झाली दोन हजार अठरामध्ये तर त्या स्पर्धेतला सर्वोत्तम खेळाडू ठरला भारताचा आकाशदीप सिंग सर्वोत्तम खेळाडू कोण ठरला आकाशदीप सिंग हा सर्वोत्तम खेळाडू आणि सर्वोत्तम गोलरक्षक तो पी आर श्रीजेश पी आर श्रीजेश यांना काही काळासाठी भारतीय हॉकी टीमचं नेतृत्व पण केलेलं आहे सरदार सिंग यांच्यानंतर तर हे पी आर श्रीजेश हा सर्वोत्तम गोलरक्षक
तर दोन हजार अकरा आणि दोन हजार सोळा साली या स्पर्धेचं विजेतेपद भारतानं जिंकलेलं होतं तर हे पाकिस्तान आणि भारताला संयुक्त विजेतेपद मिळाले हे तुम्ही जरूर लक्षात घ्या आता ही जी न्यूज आहे ती ऑक्टोबरच्या रेंजमधली न्यूज आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे दक्षता जागरूकता सप्ताह एम पी सी कडून सप्ताहावर अशा प्रकारे बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारले गेले तर दक्षता जागरूकता सप्ताह जो आहे तर तो कोणत्या कालावधीसाठी साजरा केला गेला तर तो एकोणतीस ऑक्टोबर ते तीन नोव्हेंबर या कालावधीसाठी याचा उद्देश काय होता तर भ्रष्टाचार निर्मूलन उद्देश काय होता तर भ्रष्टाचार निर्मूलन कोणाकडून आयोजित केला तर केंद्राचं प्रत्ये अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड यांच्या थ्रू आणि या वर्षीची जी थीम होती ही सगळ्यात महत्वाची आहे परीक्षेला थीम पण विचारली जाऊ शकते तर ती थीम होती इरेडिक्टेक इरेडिक इरेडिकेट करप्शन बिल्ड ए न्यू इंडिया म्हणजे मराठीत जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर भ्रष्टाचार मिटवा एक भारत बनवा काय होती तर भ्रष्टाचार भेटवा एक भारत बनवा तर दक्षता जागरूकता सप्ताह कधी सेलिब्रेट केला जातो हा कालावधी सगळ्यात जास्त महत्वाचा आहे तो म्हणजे बऱ्याच हे ह्या डेट मध्ये फसवला जाऊ शकतो जसं तुम्ही राज्यसभा पूर्व परीक्षेला पाहिलं असेल तर जीएस च्या पेपरमध्ये फक्त जे जे फिगर्स पाठ आहेत आकडे पाठ आहेत तर त्यांना जास्त स्कोअर आला असेल कारण त्या आकड्यामध्ये त्यांनी बरेचसा फसवलेलं होतं तर दक्षता जागरूकता सप्ताह एकोणतीस ऑक्टोबर ते तीन नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये सेलिब्रेट केला जातो हे तुम्ही जरूर लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे रो पॅक्स नौका फेरी ही जी सेवा सुरू झाली ती गुजरातमध्ये तर ती कोणत्या दोन ठिकाणा दरम्यान होती तर घोघा आणि दाहेज या दोन दरम्यान असलेली म्हणजे याची सुरुवात सत्तावीस ऑक्टोबरला झाली होती दोन हजार अठराला मार्ग खंबाच्या आखाडी खंबाच्या खाडी मार्फतच होणार आहे कोठून कोठे जाणार आहे हे लक्षात घ्या सौराष्ट्र मधलं घोघा आणि दक्षिण गुजरात मधलं दाहेज रो पॅक्स म्हणजे काय तर रोल ऑन ऑफ पॅसेंजर ही जी होती मग ह्याच्यामुळे काय होणार आहे तर अंतर बरंच अंतर कमी कालावधीमध्ये कापलं जाणार आहे इंधनाची बचत होणार आहे ही एक महत्वाची गोष्ट आहे तर हे तुम्ही जरूर लक्षात ठेवा परीक्षेसाठी हे महत्वाचं आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार पारितोषिक हे दोन हजार अठराचं जाहीर झाले त्याच्यामध्ये एक सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पाकिस्तानच्या ज्या मानवाधिकार कार्यकर्ता आहेत वकील आसमा जहांगीर यांना मरणोत्तर देण्यात आलेलं आहे त्यामुळे हे महत्वाचं आहे दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारचं पारितोषिक जिंकणाऱ्या त्या पाकिस्तानच्या चौथ्या महिला पाकिस्तानी महिला ठरल्या चौथ्या महिला ठरलेल्या पाकिस्तानच्या असमा जहांगीर मग असमा जहांगीर यांच्यासोबत मग अगोदरच्या तीन कोण हे पण तुम्ही पाहून घ्या अगोदरच्या तीन मध्ये पहिल्यांदा येतात त्या बेगम रान लियाकत अली खान एकोणीसशे अठ्याहत्तर त्यानंतर बेनझीर भुट्टो दोन हजार अठरा सॉरी दोन हजार आठ आणि मलाला इसुफ जई दोन हजार तेरा या तिघींना मिळालं होतं त्याच्यानंतर हा पुरस्कार आसमा जहांगीर यांना मिळालेला आहे मग दोन हजार अठरामध्ये फक्त हा पुरस्कार एकट्या आसमा जहांगीर यांना मिळाला आहे की आणखी कोणाला मिळाला आहे तर आणखी त्याच्यामध्ये तीन व्यक्ती आहे तीन महिला आहेत त्याच्यामध्ये रिबेका ट्यू या टांझानियाच्या आहेत रुबेका ग्युमी टांझानियाच्या त्याच्यानंतर ब्राझीलच्या प्रथम स्वदेशी वकील जोयेनिया वापिचाना हा ब्राझीलच्या प्रथम स्वदेशी वकील जोयेनिया वापिचाना यांना सुद्धा हा पारितोषिक मिळालेला आहे आणि आयर्लंडची एक मानवाधिकार संस्था आहे त्यांचं नाव आहे फ्रंट लाईन डिफेंडर फ्रंट लाईन डिफेंडर यांना या संस्थेला सुद्धा हा पारितोषिक मिळालेला आहे म्हणजे एकूण चार व्यक्तींना मिळाले आसमा जहांगीर जोयेनिया वापिचाना फ्रंट लाईन डिफेंडर आणि रिबेका ग्युमी टांझानियाच्या मग हे जे पारितोषिक दिलं जातं तर हे कशासाठी दिलं जातं तर मानवाधिकार क्षेत्रामध्ये ज्या व्यक्ती किंवा जी संस्था उत्कृष्ट कार्य करेल अशा संस्था किंवा व्यक्तीला हे पारितोषिक दिलं जातं मग या पारितोषिकाचं वितरण कधी केलं जातं तर या पारितोषिकाचं वितरण जागतिक मानवाधिकार दिन म्हणजेच दहा डिसेंबरला याचं वितरण केलं जातं हे कुठं केलं जातं तर न्यूयॉर्कमध्ये केलं जातं तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा फक्त महत्वाचा पॉईंट आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे कृषी कुंभ दोन हजार अठरा तर कृषी कुंभ दोन हजार अठरा याचं उद्घाटन सव्वीस ऑक्टोबरला करण्यात आलं होतं त्याचा कालावधी जो होता तो सव्वीस सत्तावीस आणि अठ्ठावीस असे तीन दिवस कृषी कुंभ हे चाललेलं होतं त्याचं उद्घाटन जे केलं होतं तर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते परंतु ते ठिकाण पण लक्षात घ्या ते ठिकाण उत्तर प्रदेश मधलं लखनऊ आहे ठिकाण कोणतं आहे उत्तर प्रदेश मधलं लखनऊ आता ह्याच्यामध्ये महत्वाचं काय आहे तर तुम्हाला भागीदारी देश कोणता होता आणि भागीदारी राज्य कोणतं होतं हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे तर भागीदारी राज्य होते हरियाणा आणि झारखंड या वर्षीचे भागीदारी राज्य कोण होते हरियाणा आणि झारखंड आणि भागीदारी देश होते जपान आणि इस्राईल तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला महत्वाचं काय आहे तर याची जी एकदम कालावधी कुठला 
त्यानंतर कोणत्या ठिकाणी आणि हे दोन महत्वाचे म्हणजे भागीदारी राज्य कोणतं आणि त्यांचा भागीदारी देश कोणता हे पॉईंट ह्यातला महत्वाचा ठरतो त्यामुळे कृषी कुंभ दोन हजार अठरा एवढा पॉईंट जरी लक्षात ठेवले तरी मोर दॅन इनफ आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो पंचायत राज पुरस्कार तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला असे पुरस्कार दिले जातात तर यामध्ये पहिला जिल्हा परिषदेचा पहिला पुरस्कार सांगली द्वितीय सिंधुदुर्ग आणि तृतीय मिळालाय अमरावती पंचायत समितीचं पहिला मिळालाय भंडारा मग कुडाळ आणि मग शिराळा हा तर हे तुम्ही फक्त लक्षात ठेवा हे फक्त मी रिव्हिजनसाठी घेतले हा जो पॉईंट घेतलाय तो फक्त रिव्हिजनसाठी घेतलेला आहे कारण रिव्हिजन होणं गरजेचं आहे अशा प्रकारचे प्रश्न विचारला जाऊ शकतो त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे साहित्य क्षेत्रातला जे से बी पारितोषिक दोन हजार अठराचा तर हे कोणाला मिळाले तर मल्याळम लेखिका आहे लेखक आहेत बेन्यामिन यांना साहित्य क्षेत्रातला जे से बी पारितोषिक मिळालाय कादंबरी काय आहे जॅस्मिन डेज कादंबरी काय आहे जॅस्मिन डेज तर जॅस्मिन डेज या कादंबरीला शहनाज हबीब शहनाज हबीब यांनी इंग्रजीमध्ये अनुवादित केलं आहे कोणी शहनाज हबीब यांनी जॅस्मिन डेज या कादंबरीला इंग्रजीमध्ये अनुवादित केलेला आहे तर साहित्य क्षेत्रातला जे सी बी पारितोषक बेन्यामिन जॅस्मिन डेज मग साहित्य क्षेत्रातला जो जे सी बी पारितोषिक आहे तर कधी स्थापन करण्यात आला होता तर दोन हजार अठरामध्ये त्याचं स्वरूप काय आहे तर याच्यामध्ये स्वरूपामध्ये दोन गोष्टी आहेत हे लक्षात घ्या जो ज्याचं ते पुस्तक किंवा ते साहित्य आहे तो साहित्यकाला पंचवीस लाख रुपये दिले जातात आणि जो अनुवादक करतो त्याचा अनुवादक करतो त्याला पाच लाख रुपये दिले जातात हे महत्वाचं हे तुम्ही लक्षात घ्या म्हणजे इंग्रजी भाषे भाषेमध्ये भारतीय लेखकाद्वारे किंवा भारतीय लेखका लेखकाद्वारे जे अनुवादित केलेलं साहित्य असेल तर त्याला दिला जाणारा हा एक प्रकारचा वार्षिक पुरस्कार आहे हे महत्वाचं आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे टागोर सांस्कृतिक सुसंवाद पुरस्कार तर हे दोन हजार चौदा दोन हजार पंधरा आणि दोन हजार सोळा या तीन सालासाठीचे जाहीर झाले फक्त यांची नावं कोणती आणि इयर वाईज जर परीक्षेला विचारलं तर ह्याच्यावर एकच विचारलं जाऊ शकतं ते म्हणजे जोड्या लावा अगट म्हणजे अ गटामध्ये इयर देतील ब गटामध्ये नावं देतील अशा प्रकारे विचारलं जाऊ शकतं तर दोन हजार चौदाचा टागोर सांस्कृतिक सुसंवाद पुरस्कार कोणाला जाहीर झालाय तर राजकुमार सिंगजित सिंह यांना जाहीर झालाय हे मणिपुरी नृत्य कलाकार आहेत शिक्षक आणि कोरिओग्राफर हे ते दोन्ही भूमिका ते बजावतात तर मणिपुरी नृत्य कलाकार हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा दोन हजार चौदाचा राजकुमार सिंगजित सिंह दोन हजार पंधराचा दिलाय तर छाया नौत ही एक बांगलादेश मधली सांस्कृतिक संघटना आहे त्या संघटनेला दोन हजार पंधराचा टागोर सांस्कृतिक सुसंवाद पुरस्कार दिला आहे छायानौत ही संघटना स्थापन झाली एकोणीसशे एकसष्ट साली आणि बंगाली संस्कृतीत टागोरांचं जे कार्य आहे त्याचा प्रसार त्यांनी केला त्यामुळे त्यांना हा पुरस्कार दिलेला आहे छाया नौत जरूर लक्षात ठेवा बांगलादेश मधली सांस्कृतिक संघटना त्याच्यानंतर दोन हजार सोळाचा पुरस्कार दिलाय ते सगळ्यात महत्वाची व्यक्ती म्हणजे राम वंजी सुतार हे प्रसिद्ध मूर्तीकार आहेत यांना या अगोदर कोणते पुरस्कार मिळालेत पद्मश्री मिळालाय आणि पद्मभूषण पण मिळालाय राम सुतार म्हणजे स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचं जे रचनाकार आहेत तर त्यापैकी एक असलेले सगळ्यात महत्वाची व्यक्ती म्हणजे राम सु सुतार तर यांची निवड कोणी केली आहे टागोर संस्कृतिक पुरस्कारासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्ष केल्या असलेल्या ज्युरीने ही निवड केलेली आहे मग हा जो पुरस्कार आहे कोणता टागोर सांस्कृतिक सुसंवाद पुरस्कार तर याची सुरुवात कधी झाली होती तर दोन हजार अकरा ला झाली होती का झाली होती तसं तर त्यावा रवींद्रनाथ टागोर यांची एकशे पन्नासवी जयंती होती त्यामुळे या पुरस्काराची सुरुवात केली होती याचं जे स्वरूप आहे ते सगळ्यात महत्वाचं एक कोटी रुपये या पुरस्काराचं स्वरूप काय आहे एक कोटी रुपये पहिला पुरस्कार कोणाला मिळाला तर पंडित रविशंकर यांना दोन साली मिळाला होता दोन साली दुसरा पुरस्कार मिळाला ते श्री झुबेन मेहता झुबेन मेहता यांना दुसरं विजेते पद आहे ते तर हे तुम्ही जरूर लक्षात ठेवू शकता परीक्षेच्या दृष्टीनं महत्वाचा पॉईंट आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे इंडिया मोबाईल काँग्रेस इंडिया मोबाईल काँग्रेस दोन हजार अठराची कुठं पार पडली तर नवी दिल्लीला ही परिषद पार पडलेली आहे याचा जो कालावधी होता तो पंचवीस ते सत्तावीस ऑक्टोबर मग अशा प्रकारची ही कितवी आवृत्ती होती तर दुसरी आवृत्ती होती ही जी इंडिया मोबाईल काँग्रेस ही आयोजक कुणी केली होती तर भारत सर केंद्र सरकारचा दूरसंचार विभाग आणि सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया हे पण जरूर लक्षात घ्या याची पहिली आवृत्ती झाली होती ती दोन हजार सतरा साली झाली होती या वर्षीची इंडिया मोबाईल काँग्रेसची थीम होती न्यू डिजिटल हॉरिझॉन्स कनेक्ट क्रिएट आणि इनोव्हेट ही काय होती याची या वर्षीची थीम होती 
तर या लेसन मध्ये मी ज्या महत्वाच्या घडामोडी आहेत तर त्याचा पहिला भाग कव्हर केलाय जेवढा जास्त रिस्पॉन्स येईल तेवढे जास्त मी घडामोडी कव्हर करण्याचा प्रयत्न करीन लेसन आवडले तर तुम्ही जरूर लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांना पण नक्की नक्की शेअर करा धन्यवाद